Vamos, é, produção, passar a vinheta dos contatos imediatos de terceiro grau? Momento Clube do Livro aqui na, na, na reunião de pauta, né, Uriel? Produção, bota na tela aí o livro pro, porque, pra gente falar. Um livro maravilhoso. O que, que é isso aqui, Uriel? Nada será como antes. Coitado da é... música do pessoal do Clube da Esquina. <risos> Não, música fera, né? A Márcia Tiburi vai lá e usa pra falar do livro porcaria dela. Mas tudo bem. Pode falar, perdão. Cara, é uma maravilha, né? Você vê aí que é uma, é uma defesa aberta da censura, né? Não. Já tem as fitas aí colocadas, o título para os companheiros, né? Em pré-venda, da Márcia Tiburi e do Jean Willis. Presta atenção, Jean Willis, para quem não conhece a figura. O que não se pode dizer. Experiências do exílio. Posso discordar de você? Eu não acho que seja uma defesa da censura isso aqui, cara. Não. Isso aqui é uma defesa do, do Fujão, que em vez de ficar aqui enfrentando o golpe de Estado, ele recebeu uma ameaça de morte. Que ninguém por, sabe qual é essa ameaça. É, por WhatsApp e fugiu para fazer mestrado lá na Europa. Né? Tem, tem uma outra imagem com a contracapa do livro. Deixa eu ler aqui, vai. Ó, em troca de cartas emocionantes e viscerais, a filósofa Márcia Tiburi... E... Calma aí, eu gostei do viscerais que Você eu li. Gostou? Que eu não entendi nada, mas eu gostei. Que é uma carta visceral. Será? Que escreveu é com. Total, com... gente. Eles foram torturados. <risos> Tirou as tripas e escreveu a carta? Tirou as tripas. A filósofa Márcia Tiburi e o ativista Jean Willis contam pela primeira vez detalhes da condição de exilados políticos. Os autores refletem sobre um Brasil reacionário que aterroriza quem luta por um país digno para aqueles que não nasceram com privilégios de cor, classe social, gênero, orientação sexual e tipicidade corporal. Já, já fazendo aí como o companheiro... Oh, eu vou falar para você. Isso aí já é um preconceito. Ela fala que é priv... os privilégios... E... É, orientação sexual? Qual, qual é o privilegiado na orientação sexual? Não sei, cara. O privilégio é o de, hétero, você, né? de, você ser, de você sempre é, ser correspondido em suas paixões, isso é um privilégio. Não sei. É uma coisa muito, muito ridícula isso aqui, cara. O que, que é? Lê aí, cara. A parte da, do ah, que é, é para o pessoal ouvir saber e, a, a loucura, a idiotice que ele Ah, tem. é. Marcia de Buri, uma, um trechinho aqui, ó. No colóquio dessa sexta-feira, eu falei do exílio como no, uma evisceração. No colóquio, no colóquio. Que, mais conhecido como conversa. <risos> Meus pais e toda a minha vida foram arrancadas de mim. É, foi, foi isso que nos, nos aconteceu. Falei do limbo, de não estar nem aqui nem lá. De não falar nenhuma língua, nem a própria. De ter perdido meu nome. Não lembro quem foi, mas há muito tempo alguém me disse algo assim. Que ao sair do país natal, perdemos o nosso nome. Porque ninguém mais pronuncia nosso nome corretamente. Nosso nome se torna uma coisa indecisa e impronunciável. Jean Willis. Uma vez mais, a questão do exílio me foi apresentada como se tivesse sido uma opção minha. Isso está expresso na pergunta. E aí, quando você pretende voltar ao Brasil? que reforça a falsa ideia de que estou fora do meu país porque quero e que posso voltar assim que desejar. Nada pode ser mais enganoso, mistificador e injusto conosco do que essa desinformação. Para dizer o mínimo, como você deixa claro em sua primeira carta a mim. É isso, meus amigos. É uma coisa estranha, né? É, não é uma defesa da censura, né? De não, fato. Não é, é, uma... não é. é um ódio aí a... ao que não é censura. Não é? É, um ódio, é um ódio à não censura que eles sofreram aí. Cara, isso aqui é muito ridículo, hein? Isso aí é uma ódio à covardia, né? É, o pessoal exatamente. foi calado aí, suas exatamente. redes sociais. É, o pessoal tentou invadir nosso centro cultural aqui para lixar um companheiro nosso aqui a e gente tudo mais. Botou o cara e correr. a gente chegou e botou o cara para correr e estamos fazendo uma, uma imensa campanha aí em defesa do PCO. E não foi qualquer pessoa, foi o Supremo Tribunal Federal, né? E toda a sua gangue aí. É. Antes tinha sido o Gilmar Mendes, né? E etc. Falando que era o partido da família Pimenta, que usava dinheiro. E agora a mesma conversa fiada, que a gente usa dinheiro público para poder disseminar ódio. 
né? E nós estamos aqui, né? Ninguém foi ver fugir. Ninguém fugiu, ali, ninguém se escondeu. A gente é. não mudou de endereço. Que coisa. Eu sei, não está acontecendo nada no país. Eles não foram ameaçados de nada. São dois covardes, né? A mulher lá que só fala do cu e o outro aí que, que também se defende através do cu. Então, são dois imbecis aí que fugiu da luta política brasileira, que vem que está aqui organizando o Fora Bolsonaro, Lula presidente, estão lá. Ah, não tem nada de exilado. Procura no país que eles estão, se eles estão lá no país como um exilado. É, como refugiado, é, morando, não isso. morando na, amontoado no meio de... Quem é refugiado de verdade, o negócio... E agora é fica, ali, é, é, aí fica é, é aquela conversa fiada, parece é. aquele... Na época do Big Brother, o pessoal ficava falando do Fiuk, né? Ah, é. eu sou um branco hétero, eu não mereço viver. É, é ah, eu já, eu já nasci com privilégios. É ridículo demais. Não, eu acho que uma coisa interessante é porque eles não falam do problema da classe social. Né? De qual classe que eles são para conseguirem viajar para o exterior e morarem lá e fugirem de tudo? Eles não fugiram num barco, no meio de um monte de, de mercadoria escondido. <risos> eles pegaram, compraram a passagem de avião e foram embora, meu. Eles compraram a passagem de avião pela, pelo... Pelo computador, chamou o Uber pelo celular, chegou, entrou no aeroporto, pegou o avião normal. E foi, não, e chegou lá com emprego, com mestrado, não, com, com doutorado. Tudo. Meu, é, ó, isso aqui é eu quero uma, ser uma vacalhação. Eu isso quero aqui. ser exilado. É uma vacalhação falar que isso aqui é um exílio. É. Tudo bem, né? São companheiros de esquerda. Não, e é tão coisa. ruim, né? Viver no exterior, com um diplomão, você perde seu nome. Exilados na Sorbonne, a companheira Elocutriz Facundia falou aqui. A Sorbonne? Sorbonne é onde? Na França, na em França. Paris. Olha que coisa. A, a França é um lugar bom, Universidade né? onde Fernando Henrique Cardoso se formou. Não, é onde, é onde ele tem a, a, a rua que tem o, o imóvel mais caro do planeta, é onde a FHC tem a sua casa. Bom, é isso aí, companheiro. Vocês viram aí um bom livro para a gente já ler, já, já ficar Pô, atento. É um bom eu, livro para a gente não ler. Não, eu, eu vou Eu me livro. Ah, eu tenho curiosidade. Só se falar assim, ó. Márcio, você tem que ler esse livro que amanhã você tem que fazer uma resenha. É obrigatório. <risos> aí pode até ser, né? Elogiando. Bom, 